The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das setzt der Lüge die Krone auf, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast. Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um dich zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Während die Wiederkunft in der Ferne Jesus Christus näher rückt, werden satanische Werkzeuge von unten her mobil. Satan wird nicht nur als menschliches Wesen erscheinen, sondern er wird Jesus Christus nachahmen. Die Welt, die die Wahrheit zurückgewiesen hat, wird ihn als Herrn der Herren, als König der Könige empfangen. Der Zorn Satans steigert sich, weil er nur noch wenig Zeit hat. Sein Täuschungs- und Zerstörungswerk wird in der Zeit der Trübsal den Höhepunkt erreichen. Als Krönungsakt im großen Drama der Täuschung wird Satan als der verkörperte Christus erscheinen. Die Gemeinde hat seit langem bekannt, auf das Kommen des Heilands als Erfüllung ihrer Hoffnung zu warten. Nun wird der große Betrüger den Anschein erwecken, als sei Christus gekommen. In verschiedenen Erdteilen wird sich Satan unter den Menschen als majestätisches Wesen von blendender Helligkeit zeigen und dabei der Schilderung gleichen, die Johannes in der Offenbarung vom Sohn Gottes gegeben hat. Die ihn umgebende Pracht wird von nichts übertroffen, was sterbliche Augen jemals gesehen haben. Ein Siegesschrei erklingt. Christus ist gekommen. Christus ist gekommen. Die Leute werfen sich anbetend vor ihm nieder, während er seine Hände hebt und ein Segen über sich spricht, wie Christus während seines Erdenlebens die Jünger segnete. Seine Stimme ist weich und zurückhaltend, doch sehr melodisch. In sanftem, mitfühlendem Tonfall bringt er einige der gleichen schönen himmlischen Wahrheiten vor, die der Heiland äußert. Er heilt die Krankheiten der Menschen und behauptet dann, während er sich wie Christus verhält, er habe den Sabbat in den Sonntag verwandelt. Er befiehlt allen den Tag zu heiligen, den er gesegnet habe. Er verkündigt, dass alle, die darauf bestehen, den siebenden Tag weiterhin zu heiligen, seinen Namen lästerten, weil sie sich geweigert hätten, den Engeln zu gehorchen, die er mit Licht und Wahrheit zu ihnen sandte. Das ist die starke, fast übermächtige Täuschung. Wie die Samariter, die von Simon dem Magier betrogen wurden, werden die Menschenmassen vom Kleinsten bis zum Größten diesen Zaubereien Gehör schenken und sagen, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Doch das Volk Gottes wird nicht irregeführt werden. Was dieser unechte Christus lehrt, stimmt nicht mit der Schrift überein. The Lord is coming. Are you ready?